。江淮啊，这次回来多住几天啊。嗯，妈。嗯。你跟雪姬妈妈很熟吗？你们很要好吗？哎呀，也不是特别的要好。他这个人吧，对谁看着都随和，但是啊，却很难真正走进他。你怎么突然问起他了？嗯，我就记得小时候那个阿姨对我很好，嗯，但是那个时候年纪太小了，记不清她长什么样子了。记不清长什么样子，你看看雪姬不就好了？那雪姬跟她呀，简直就是一个模子刻出来的，连动作、眼神都一模一样。不是说雪姬是养女吗？为什么会那么像呢？妈，你还有关于山爱阿姨的东西吗？我想看看。山爱不爱照相，她不喜欢照。那张照片还是我硬拉着她照的呢。那个时候摄像机不是才出来吗？我们都开开心心的拍，可镜头一拍到她，她就躲。所以那些录像带里面呢，她的镜头就只有一两秒。录像带还在吗？能给我看看吗？雪姬，猫走了。哎，这么晚了，你去哪儿啊？回来了，你就是山爱对吧你？你想问什么呀？回答我是不是？是。为什么不告诉我？我怕我说了。你会害怕？你之前不是也说了吗？如果这个世界上有像我这样的人，估计就会乱套了。江淮，你不害怕我吗？刚开始猜到的时候，确实挺害怕的。可是后来想通了。就不怕了，雪姬。就算你生活了那么久，可你也像正常人一样，会难过，会开心，你也一样会吃饭，会睡觉，你也是像普通人一样生活。而且，雪姬，你那么善良。我为什么会怕呢？不离家出走了？不了，再也不走了。我就要留在这里，每天给你做好吃的。我饿了，我去给你做饭。嗯嗯，吃什么呢？不准吃泡面。可是泡面很好吃啊，就是不准吃泡面、啊。嗯、喂，你到底是谁？照片里面这个人是谁？他拿的是什么东西？是不是他杀了我？你是对我感兴趣呢，还是对照片里这个人感兴趣呢？他是必死的吗？不。
但是吴先生，您的母亲被人谋杀了，您不生气吗？不愤怒吗？打算就这样放过凶手了吗？如果您想知道的更多，那我就会告诉你更多。林董事长 ，S R 公司的董事长找您。找我？是的。您怎么亲自来了？还是为顾十一的事来的？顾十一的确是个优秀也有潜力的艺人。我的条件已经开得很优越了，不知道林董为何还拒绝呢？顾十一想跟他的朋友作为团体出道，这是顾十一的选择。小事，我可以把整个团都签了。这样可以了吧，李总，您这是强人所难。我很佩服你，能够把艺人训练成这个样子。林总年龄应该不大吧？听说父母早逝，没有很好的家庭背景，还能接手英华这样的公司。真是不错，过奖了。敢问林总今年芳龄？二十四。二十四岁，这么年轻，不知道想不想跟 S 二做一些其他方面的事情呢？我们可以细聊。像你这样的人才，我不会轻易放过的。以后再聊，合作愉快。用所有渠道调查林贝拉。两千年那年，他到底在哪里，在做什么？好的。好久不见，你搭讪的方式还是老一套啊！我真的不是故意的，你今天就来上班了？你知道我在这附近上班？对啊，是我向董事长推荐的，说你设计水平非常高，还把你的作品收集给他看了，董事长非常喜欢。但是我没想到你真的会答应来这里工作，做自己喜欢的事，我为什么要拒绝呢？这几年。你过得好吗？你说你离开的这段时间吗？挺好的，去孤岛旅了个游，认识了几个新朋友，设计嘛，休息一段时间，更得心应手了。嗯，你过得好就好。换句话吧，其实偶像剧的台词不适合你。我当时真的不是故意的。其实这些年我一直都没忘了你，一直都想再见到你。之前是我太疲惫了，没能整理好自己的情绪，所以才会离开你的。我理解，当时我和家里闹崩了，一无所有，你离开我也是情有可原。爱情里没有是非，只有选择。
但是如果重新再给我一次选择的机会，我一定不会离开你了。所以我才会做这么多，让你来这家公司，就是因为我想重新再选择一次。你没有机会了，我已经有喜欢的人了，以后就是同事了，多多关照吧。在做什么？啊，没什么呀，我就去化了个妆，怎么样？美吗？<笑>对了，师姨，你看我今天新晕染的眼影怎么样？嗯，是不是超自然的？哦，美吧？你眼睛有脏东西。嗯嗯，那双眼皮贴，谢谢。哈、啊、哈，哦，呃，你找我干嘛？今天没有训练啊？哦，我单曲出来了，还没有给别人看哦，要不要看一下？好，<笑>走。真好听，我可以单曲循环听一年。听一年就不听了吗？不是啊，一年以后的话，你肯定就出新歌了吧？一年以后，你肯定特别火。他们不是都说你条件好吗？到时候估计你的时间就很少了吧？反正董事长说了，我可以谈恋爱。嗯，只要公司答应了，就没那么麻烦。嘿嘿，公司不答应也没关系啊。公司不答应的话，就很严格的，根本见不到你，你也没办法见我。公司不答应的话呢，我就把你们公司买下来，嘿嘿，到时候我们就可以谈恋爱了吧？嗯，你可别忘了，我可是富豪的养女，很有钱的，嘿。那你以前呢？是什么样？你一直希望我记起来。因为那些对你很重要，但是我梦到的都是一些零星的碎片。我已经拥有了比所有人都要长的过去，但是我现在不那么想了。我要把过去那些，通通打包送走。过去你是谁，过去我是谁，都不重要了。重要的是此时此刻。果然啊，李雪琪，活了那么多年，还是会死在同一个男人手里。那我走了。嗯。你站着别动，那个车好像跟踪过我，我过去看一下。没事吧？啊，受伤没？啊，没事儿，一点小伤。受伤了还那么高兴？嗯，因为你没事儿呀。
，你怎么来了？你没有受伤吧？哦，没事儿，一点小伤。去医院吧，不用去医院，小伤而已，自己包扎就好了。干什么？顾十一，今天换做我在这里，我绝对不会让雪姬受伤。以后我不会了。啊啊李哲走了吗？我让他走了。哦。以后别这样了。哪样啊？不要再做这种让自己受伤的蠢事。那我该做什么呀？待在原地，不要受伤，不要生病，不要难过，不要移情别恋。剩下的时间交给我。我知道我现在还不够强大，但我有了想守护的东西，我会不一样的。嗯，我会的。我醒来的时候，你还会在这里吗？我保证，你醒来的时候能看到我醒了，我最近不知道怎么回事，特别难睡，而且还睡得特别熟。睡得安稳的话是好事啊。哎，人呢，就是要在该死去的时候，潇洒的去死。就这样，你来到这里就好，我自己进去。好久不见。请坐。哎，走。哎，我来。是
十六年了吧？是啊，我也老了，也记不清具体时间了。但这十六年来，我每一天都记得很清楚。十六年了，你也长成这么大一个小伙子了。被爸爸的朋友认养了，带到国外去长大的。那你？今天突然来看我，是不是有什么事儿啊？我记得当年你说过，你会恨我们这些做警察的一辈子的。当年我还小，完全没有办法理解，为什么你们就停止调查了，也没有人愿意相信我说的话。想当年，我亲眼。亲眼看见我母亲在我面前被杀害，没有办法。现在我长大了，我想要深入调查这个案件。你等着这个案件也一直是我心上的一个结。人无缘无故死了，伤口只有注射器那么一个小孔，但是市面上又没有任何一种药物致死的现象是这样的，所以这才成了一个悬案。是你们不是查到指纹了吗？这就是这个案子最诡异的地方。现场除了你母亲和你，还有佣人的指纹。确实，在门把手上又找到了另外一个指纹。比对的结果是，这个指纹的主人十年前就死亡了。受害者的死因没有查清，唯一有嫌犯的指纹，却是一个死人的。无论是监控还是周边的排查，都没有发现其他的线索。这个案件当年在我们刑警大队也是让我们大家都吃不下睡不着。即使退休了，但也会经常想起的案件。诡异，太诡异了。那如果我跟你说，我已经找到这个案件新的线索呢？哼，怎么到我公司附近了？有些话家里说不方便，过来看看你。最近工作累吗？累，但我喜欢做，能做自己喜欢的事儿，还能赚钱，再好不过。是啊，能做自己喜欢的事儿，能见自己想见的人，人生在世，这样就已经很了不起了。你也会觉得了不起啊？哎呀，你跟在孤岛不一样了，你不也是吗？跟之前在孤岛的时候不太一样了。哼。哦，对了，佳华已经知道我的事儿了。然后呢？和你一样，一开始的时候，他也很惊讶，不敢相信。好在现在他已经慢慢接受了。啊。当时在孤岛的时候啊，是我人生最糟的日子。我妈得了抑郁症，我什么都没有，我前女友还跟别人跑了。我当时去孤岛是为了寻死，可当时你吓了我一跳，明明是跑进来救我，自己却溺水了。把你拉上来的时候啊，一点呼吸都没有了，我还特别伤心。
我还想把你厚葬了吧，<笑>结果第二天你醒了，我还以为诈尸呢，吓我一跳。哎，幸好你当时没把我厚葬啊，你要是把我烧了，我可不知道我自己还能不能复活。<笑>没试过。那天我就决定了，如果那天不是我的结束，那就是开始。是你改变了我的人生，我都不知道该怎么感谢你了。那个人知道你的事儿了吗？还不知道，不过早晚会知道的吧。哼，干杯。质地复起，光散入火，刘雪姬和唐妹刘玉涵奇迹复活，传言刘雪姬百毒不侵。好，就送到这儿吧。嗯，我先走了，以后有机会再来拜访你。有什么需要，打电话给我。嗯，十六年前该结束的事情，在我死之前。一定要结束，还会来看你的。好，走。喂，小姐。喂，曹德。结果怎么样？嗯，对不起，到目前为止还没有什么实质的进展，因为对方抹掉了那个时候所有的监控录像。我知道了，有什么进展你马上告诉我吧。好的，小姐。监控录像带放到警方的匿名信箱。吴先生已经报了警，这件事情已经跟雪姬脱不了关系了。照片发给媒体。再这样下去，人都要死光了。这个病到底有没有什么办法？你们听说了吗？刘雪姬原来是个员外的女儿，后面她爹被陷害，一家人被追杀，才落难到咱们村来的。饭都吃不饱了，村子里的人都成那样了，你还关心她是哪家人？就是。你们没听说吗？书上都这样讲了，评书也这样说。说刘雪姬是个死而复生之人，她的血能包治百病，啊，何来能长生不老呢？怎么可能？哪个大活人的血能治百病？说的可玄乎了。真的假的？可是，一开始我也不信呢，是他妹妹自己跟我说的，说他生病快死了，喝了他姐姐的血，复生了。你们想想，六家惨案，血光之灾，他能躲得过？你的意思是，只要刘雪姬的血，我们就能得救了？莱恩山不过是一介书生，他能抵挡住几个人呢？与其大伙坐在这边等死，不如
如就将流血鸡的血来给大家试试。要不杀了那个流血鸡，回头没准上京还能领赏呢。像流血鸡这样的怪物，谁遇到了不闹心呢？是不是先怀孕没带钥匙？哎呀，嗯。怎么了？不是江淮，这是一吗？你好，找谁呀、啊？你们？你好，我们是海东市公安局的，请问你是李雪溪吗？嗯、哦，李雪姬，你有杀害张敏之的嫌疑，请跟我们回去协助调查。带走。哎，雪姬。哎，你，雪姬，你你你。哎，哎，警察同志，哎，请问，这个是什么案件呢？您跟我们说一下，简单说一下吧。哎，警察同志，哎，您跟我们说一下好吗？哎，警察同志，警察同志，哎，警察同志，说一下吧。哎，警察同志。哎，你想干什么？你知不知道这里有多少记者？你是不是还想惹麻烦？你现在马上就要出道了，你知不知道这个节骨眼对你来说有多重要？雪姬怎么了？因为杀人被人带走了。怎么可能？这不是你能插手的事情。这段时间，给我待在公司，不要惹麻烦，不要露脸，我会派人看着你。等这件事情风头过了，我们再聊。我要见他。我会想办法的。你现在先跟我回去，我是你老板，这件事情没有商量的余地。这不是你该来的地方。到底怎么了？雪姬被带走了。警察说他有杀人的嫌疑。谁？张敏之。敏夫人。敏夫人死和雪姬没有关系的。不行，我要去警察局，我要跟他们说清楚，因为我也在现场。你说什么？你去警察局说什么？说雪姬的真实身份吗？警察会信吗？你上楼吧。雪姬不会有事的。具体情况我还不清楚，等下我会问一下雪姬的朋友。律师的律师已经准备好了，准备为小姐辩护。我马上飞到中国。不用了，留在你该留的地方，做你该做的事情就好。雪姬这边，我会尽力的。林董事长，您刚才说，那里不是我该来的地方。那里是我女朋友的家，那么林董事长，您为什么会去那里
，我来看望一个老朋友，正好碰到你了。这样，您的手环很漂亮，是吗？朋友送给我的，今天才刚到，就迫不及待的戴上了。李雪姬小姐是吧？我是你的律师，我会全力为你辩护的。但是前提是，你要把事件的整个经过告诉我。只有我知道了事件的整个详细经过，才能更好的为你辩护。你和张敏之之前认识吧？那你跟他之间是什么关系？张敏之。死亡的时候，你和他在一起吗？或者说，张敏之死的时候，你在他身边吗？警方的物证里面有一个注射器，这个注射器，你拿过吗？按照警方的说法。这个注射器里面的药物导致了张敏之的死亡，你能不能告诉我，这个注射器里面到底是什么？那么张敏之死亡的时候，除了你，还有谁在身边？本事发生于七天晚上的二，病人在某小区被抓，警方在进一步调查中，我才会继续跟踪报道。哼。所以雪姬，她什么都不愿意说，对吧？是的，李先生，雪姬小姐对于这个案子的细节，不愿意透露。这样我们辩护起来也会很吃力，可能没办法摆脱嫌疑啊。知道为什么请你吗？因为你们是最好的律师团队，不是说好百分之百的胜诉率吗？李先生，不好意思，如果雪姬小姐愿意配合的话，我们能够知道全部案件的细节，才能有针对性的做出辩护。可是我们现在对这个案件一无所知。所以没有办法保证胜诉。如果雪姬一直保持沉默，她是不是真的会因为杀人的嫌疑而入狱？根据目前警方掌握的证据，确实很难全身而退呀、啊。那在雪姬不开口的情况下，有没有其他的办法？办法倒是有一个，不过太难了。李先生您好，吴总说他不愿意见您。帮我转达，我等到他愿意见我为止。嗯吴先生，还没走，有件事想找你聊聊。走，说吧。如果是关于李雪姬的，那就不用说。吴先生，想必你应该知道，我在李家的自尊心特别强，我从来不会求人的。
。所以这次我求你，求你听我把话说完。我什么都可以给你，什么都可以。从八岁认识，到今天，十几年了。虽然没有说是形影不离，但至少也算是朋友吧。这就是我不愿意见你的原因。我不想替任何人替李雪姬求情。尽管从名义上来说，她是你的妹妹，但是。那是你的事儿，他的嫌疑又是另外一回事儿。我理解你，自己的妈妈被人杀死，死不瞑目的感觉，你怎么可能知道？怎么可能理解？我理解。我八岁那年，我也是亲眼看着我妈妈被杀害的，我怎么会不理解你？既然你理解我，那我把杀人凶手送进监狱，总是合情合理的吧？可雪姬她不是凶手，注射器、照片、指纹、目击证人，所有的证据都指向她。你想告诉我，我妈妈的死跟她没有关系吗？这种话，你去跟警察说吧。张夫人的死确实跟雪姬有关系，不过那是张夫人自己的选择，是她的要求。再说，张夫人已经是癌症晚期的患者，雪姬有什么动机去杀她你有好好吃饭吗？这几天都瘦了，是不是没有好好吃饭啊？十一，我不该这样子见你的，我没洗脸，没洗头，妆也花了。我现在的样子是不是特别丑？雪姬，你很好看。十一，我没有杀人。可是我现在不知道我能说什么，我不知道我现在该怎么办了。我已经跟卢丽丝确认过了，但是李雪姬被警察带走了，我也做不了什么。你可以作证吗？我可以跟律师拟定一份回答，你照到上面讲就好。好，麻烦你了，回头再联系。好。对了，一直有个问题很想问你：你夫人过世的时候，所有人都以为是自然病死。你怎么会提出质疑的？一个女人给我寄来张照片，说我妈妈是被谋杀的。不过，我也没见过那个女人。一个女人？等等，是这个声音吗？还是为顾十一的事来的。顾十一想跟他的朋友作为团体出道，这是顾十一的选择。这么多年，一个人很难熬吧？
怕你受到伤害。他失去你，我爱你。人生在世，逃不了悲欢喜乐，逃不了生老病死，不想生病。不想死去，希望永远年轻。可是谁又能说一辈子不老不死不是一种悲哀呢？一起慢慢变老，又未尝不是一种幸福。前几日因杀人嫌疑被调查的李雪姬，今日无罪释放。据知情人士透露，张敏之的在外面记者太多，你别来了。张敏之是癌症的重创死亡。如果被拍到的话，雪姬会更麻烦。你放心，学姬的事交给我们处理。对了，你要发单曲了对吧？嗯，发布会在下周。你带的樱花很危险，我会注意的。听不懂我在讲什么吗？我告诉你，要不是为了学姬，我是不会提醒你这些东西的。机会出来了是吧？好，我等一下就去。什么事儿啊？没事，工作上的事。嗯。雪姬，等一下你回去，好好洗个澡，吃个饭，睡个觉，好好休息，知道吗？嗯，知道了。杀人嫌疑被调查的李雪姬今日无罪释放，据知情人士透露，张敏之的贴心助理表明。陶德，是小姐，把你查到的所有信息都发给我。这一次，我一定要把你找出来。这上面检测的林贝拉的指纹，跟十六年前李佳的指纹显示是同一个人。您看一下，林贝拉，之前他用的那个身份证上的人失踪了，对吧？是的，是个孤儿。没有家人，没有朋友，所以之后也没有人报失踪。后面的照片就和之前的不一样了还是会一件一件回给你看的，像一千年前一样，雪姬姐姐。哼。雪姬，这就是你玉涵妹妹。
玉涵妹妹是吧？这么远过来舟车劳顿的，应该挺辛苦了吧？许妈，你去煮碗汤给玉涵妹妹暖暖身子。好嘞，大小姐。玉涵妹妹，你真漂亮。玉涵妹妹，你不用怕，来到这儿以后呀，咱们就是一家人了。我叫刘雪姬，以后呢，你可以叫我雪姬姐姐。这小妞挺漂亮的，哎，以前怎么没见过呀？你不知道她吗？她就是柳员外从那个青楼赎出来的养女。以前她娘可是著名的青楼女子啊，现在这是跟柳员外的私生女啊。哎，可惜了。哎，要不我还可以去青楼光顾一下呢。她娘以前可是有名的头牌，哎，后来相思成疾病死了。你要是想照顾，现在来得及。哎，只要有钱，马上就能摆平。哎，陪爷玩玩，多少钱呀、啊？哎，管、哎、了，你就陪爷乐乐吧。也有的是钱。是啊。哎、你敢上我，你就是犯法。强抢民女，不算犯法吗？哎，看来来头不小。咱们还是走吧，走走走走。下次不要走这儿了。想什么呢？哦，是不是又在想你那个英雄救美的情郎呀？没有，就见过那一次，也不知道叫什么，哪想了？好啦，哎，听爹说今天下午有重要的客人要来，你快去收拾收拾，我们去瞅一眼。嗯。许妈，客人是来干什么的呀？是来向雪姬小姐提亲的，县令的儿子，那长得可真是仪表堂堂啊！啊，爹，我想嫁给莱安生，可以吗？玉涵呐，不是爹不答应你，你的身份确实不合适。爹，难道我不是你的女儿吗？虽然不是一个娘生，可我也是你的女儿啊。雪姬要的我从来都不争，从小到大受人鄙视，我也不愿。可是爹，我跟雪姬一样是你的女儿。难道我就什么都不配得到吗？为什么要生我？你既然什么都不给我，为什么还要生我？爹在给你找一户好人家，县令的儿子。你的身份真的不合适。玉涵，玉涵，玉涵。既然不能好好活，那就一起死。林总，今晚您要参加的是一个慈善的晚宴，有一个专访，我已经帮您给推掉了。您今天下午还要出席一个记者招待会，对外公布的是郭十一的单曲发布会的时间。
十一的单曲发布会还有三天，对吧？对。多给那些记者一些新股份，这次的发布会门槛要放低一些，多邀请一些媒体过来。好的。那些照片，在合适的时候放给媒体就可以怎么选择来这个地方？因为想你啊！<笑>这么偏僻啊！哦，你是不知道，我家最近啊围了好多记者，整天都不睡觉，都坐那儿逮我呢。江华又去打工了，我都快饿死了。啊！点吧。昨天晚上我梦到你了，但梦到的不是以前的你，是现在的你。梦到我什么了？梦到我们在聊天，对面是大海，后面是森林。那天天很蓝，水也很蓝，我们就在那儿聊天。旁边还爬了一只猫，哇、哦！那只猫什么品种啊？我要去买一只。十<笑>一，你知道吗？从早上出来之后，我觉得我的生活也太一帆风顺了吧？哦，得到了巨大的遗产，还有了一群可以坦诚相待的朋友，有了相爱的人。这个人等了一千年，都没有等到。现在等到了，可是你说，人如果过得太顺利的话，会不会有一天就突然破灭了呢？在里面的时候，我就一直在想，我吃不下饭，也睡不着。我每天都在想。那你会怎么看我？可是那天你来了，你对我说没事的。听到你说没事，我就突然什么都不怕了。嗯。嗯学姐。嗯。我不会再让你受到伤害了。十一，我每天都想你